。龟兔赛跑，就这种关卡也敢号称脑洞大开的游戏？哎呦呦呦，有啥难的？这不有手就行啊！兄弟们，直接往前冲，这小乌龟还能有窝跑？啊，这你是忍者神龟吧？小事情不就是会扔飞镖吗？机智大贝早已想到破局的方法，在他扔飞镖的一瞬间，我直接跳到空中躲避，完美！你他娘的还真是个天才！再见了，您嘞。小黑棍来哟！不是，你这飞镖还带 GPS 定位系统的呀？大意了啊！ What the fuck? 好家伙，飞逼我打开屏幕玩游戏是吧？そうか、そうですね。原来是有道具可以用的，意思是背上龟壳，再带上兔耳朵跑呗。变装完毕，直接开溜。哼，打不到我了吧？轻松拿下。啊！哦吼，有怪兽拦截，你相信光吗？策划我污了，只要我相信光，剪刀变成方，我就能变成迪迦，打败怪兽了。拿来吧你，我跳。你完了，你啊！我跟你说，变身。嗯，没效果了，不是很确定啊，再来一次。呀，我去，是真的没用啊！变身棒没用，莫非是流程搞错了？嗯，就知道没那么简单。这里有两个吊灯和一个插头，难不成是要在光里面才能变身？试一试啊！那这个插头要插，有了，暂停键刚好适合当插座。哦，通电了呀！这下就好办了，小伙伴们点赞支持一下，给予阿贝力量。变大了，变大了，真的是这样子，怪兽的攻击对我无效了，直接一脚踹飞怪兽通关。这一关的名字叫做愚公移山，开局就看见有位老伯在辛勤劳作，他无怨无悔，夜以继日的在移山，无论是刮风还是下雨，他仍然在坚持着。终于有毛用！开局到现在，大山的血量还是没变过，这不欺负老实人吗？老伯，幸好你遇到了我，我来这里值班三件事：移山、移山，而且他喵的移山，让你看看当年力劈华山救老母的实力。我砸！傻逼！对不对，兄？要不要砍个铁丝嘛？老伯，不想杀，除了挖山的铁锹，你还有什么宝贝没有？哎，有意思！从老伯身上摸出了一部手机，咱们过去看看。没想到啊，兄弟们，这老伯的人脉关系还挺广的呀！我操！南天门办事处，隔壁老王，施工队小张，广场舞老太。喂，我说，有这资源还一个毛啊？直接打电话给施工队，让他们来处理好吧。我来。小石，这不还有南天门办事处吗？不是，南天门办事处真的假的？试试看吧。不是吧？还真来人了！好耶好耶，神仙来帮忙，这关通定了，耶稣都留不住。我说的。可恶，这人都帮不上忙。滑到了拨号界面，女儿小花，这能帮上什么忙吗？算了，死马当活马医。还真的接通了。来了来了，等我一下，马上就到了。外错怎么回事？小花要把我拐走了，这山还移不移啊 ？Two thousand years later。好，这。还真的移到了大山，这也行啊！好家伙，很难想象当时游戏制作人在设计这一关的时候是抱着怎么样的一个心情。咱们继续下一关，轻轻松松拿到钥匙。哦，不是，我的跳跃键怎么给锁起来了呀？机智大贝早已想到破局的方法，纵观这一关卡，背上锁的只有跳跃键，而在我面前也刚好只有一把钥匙，那么真相只有一个。这把钥匙就是揭开跳跃键的关键，就这就这样